ബ്ലോഗ്സ് ഉള്ള ടേക്കിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹാർദമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പയ്യോളി സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മസാല റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം ജാറിലപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് അഞ്ചാറ് കഷ്ണം ചുമന്നുള്ളി പന്ത്രണ്ട് അല്ലിയോളം വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിരുന്നത് പിന്നെ സോൾട്ട് ആസ് പെർ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്ത ചിക്കനിൽ നമ്മളെടുത്ത് വെച്ച നാരങ്ങയുടെ നീര് ഫുള്ളായിട്ടങ്ങ് പിഴിഞ്ഞു കൊടുത്ത് നമ്മുടെ മസാല ഇപ്പം നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്ത നമ്മുടെ മസാലയും കൂടെ ഇട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമയാക്കാം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പ് കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പിട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിലോളം മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മസാല നമ്മൾ മിച്ചമായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ മസാല നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പീരയുടെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊരിയായിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കനിലോട്ടേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ പൊടിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടി വരും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രിപ്പറേഷനിലോട്ടേക്ക് പോകാം ഇനി നമുക്ക് ചീൻചട്ടിയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുത്ത് നമ്മുടെ പച്ചമുളകും കരിയേപ്പിലയും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നാൽ മതി നന്നായിട്ട് മൂക്കണ്ട നമുക്കിത് ലാസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ ഇടേണ്ടതാണ് അത് കാണാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പീര മസാല ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച തേങ്ങാപ്പീരയും കൂടെ ഇട്ട് നമുക്കതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മൊഴിച്ചെടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് മൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇത് മൊരിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ അത് തേങ്ങ നമ്മുടെ കരിഞ്ഞു പോവും നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ അരിപ്പ വെച്ച് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം കാരണം ഇതിൽ നമ്മുടെ എണ്ണയിൽ ലേശം പോലും നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പീര ഇരിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പിന്നെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കരിഞ്ഞ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ആ എണ്ണയിൽ തന്നെ ആണ് നമ്മൾ ചിക്കനും ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ നല്ലൊരു ഫ്രേഗ്രൻസ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചിക്കനിലോട്ടേക്കും കൂടെ കയറും ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫുള്ള് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് നല്ലതായിരിക്കും ഞാനിവിടെ ഡീപ് ഫ്രൈ അല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇനി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇത് തിരിച്ച് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം രണ്ട് സൈഡും നമുക്ക് നന്നായിട്ടിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളു വരെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആകണം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ലെഗ് പീസ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ആയി വരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്കത് നോക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ മസാല പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ നമ്മളത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളമായി നമ്മുടെ ചിക്കനും റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സെർവിങ് ഡിഷിലോട്ടേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പയ്യോളി സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല്